，老公接到电话，执意要去表妹家为她洗澡。宁宁腿受伤不方便，需要人照顾，等我帮她洗完就回来。可我正发着高烧，虚弱没力气，同样需要别人陪伴。她却认为我矫情，故意吃醋，处处指责我，不就是个感冒？你在这装什么？她可是我表妹。你也太不通情达理了，老公摔门离去。半夜我看到了表妹发的朋友圈，真正爱你的人会抛下一切来见你。我默默截屏保存了下来，这段婚姻我不要了。陆慈接到电话后，心急如焚的就要离开，我下意识抓住他的手腕。高烧让我的神智已经开始变得模糊，就连看人都是重影的。宁宁腿受伤不方便，需要人照顾。等我帮她洗完就回来。可我也需要照顾。现在的我，甚至连拿杯水的力气都没有。也许是电话里的谢宁听到我的声音，他在对面不知说了些什么。陆子表情更加不耐烦了，他皱起眉头，面无表情掰开我的手指：“你不过就是个小感冒，别再这装的多难受一样。”都是女人，你也太不懂事了，一点都不如宁宁通情达理。她不耐烦，甩开我的手，拿起外套，头也不回的离开。房间空荡荡的，就像她从来都没有回来过。我心如死灰的闭上眼。也许这段婚姻是时候该画上句号了。谢宁是她的表妹，却没有任何血缘关系。她是从孤儿院被抱回来的。自小就黏在陆慈的身边，哪怕我们结婚了，也处处都有他的影子。他把谢宁放在身边做秘书，说是怕别人欺负他，又为他买了套公寓，说要给他个家。只是我没想到，洗澡这么亲密的事情，他们居然也能干得出来。高烧的灼热感让我无法再去思考，勉强吞服了退烧药，等待着药物生效。浑浑噩噩地睡了一夜，醒来翻动朋友圈，就看到了谢宁发的动态：“真正爱你的人会抛下一切来见你。”照片里，陆慈光着上半身和他挤在一张床上，真的很容易让人想入非非。我知道，这条朋友圈就是发给我看的。每次他都挑下班的时间把陆慈叫走，全天黏在一起。之前我还顾及感情，现在也不必了。我点了个赞。没过多久，陆慈就回来了。他看见外卖袋，下意识指责我。我妈都说了，外卖吃多了不容易备孕。再仔细看到是送药的袋子时，愣住了。就是个小感冒，竟然还折腾别人送药。你也够娇贵的。他话里话外都在讽刺我，始终也没关心一句。我不甘示弱，反唇相讥，哪有谢宁娇贵？不过是脚踝烫出水泡，就找有妇之夫来为她洗澡。她怒了，质问我什么意思？她是我的表妹，我只是帮着洗澡而已。至于你这样吗？再说了，要不是你，她会烫伤吗？我怔住了，原来陆慈把所有错都怪在了我的头上。那天是他走到我身边。平地摔了个跟头，热水淋在脚踝上，烫出个水泡。他对外宣称我不是故意的，可我已经解释过了。没想到他还是不相信我。我深深的叹了口气。陆慈，我们离婚吧。陆慈像是听见了个笑话。朱烟，你看看自己的样子，不过是个家庭妇女，离开我谁会要你？你愿意闹就随你。我可没时间陪你疯。他扭身坐在沙发里，拧着眉头摆弄手机。我被这些话寒了心，忍不住苦笑。两年前，我们同事公司的经理，婚后他让我专心在家照顾身体备孕。他生意越做越大，而我听了他的话，在家庭中止步不前。原来他就是这样看我的。我气不过，走到书房整理相关的文件，没有他。我同样可以闯出一番天地，不大会。身后传来陆慈的脚步声，他从背后紧紧抱住我，把头埋进我的发丝中
，那股甜腻的女士香水味迎面而来，呛得我忍不住打喷嚏。烟烟，别耍性子了。前天你说想去游乐场，一会我就带你去，就算我补偿你的，好不好？我还知道一家景观餐厅，很适合情侣约会，咱们也去找找感觉，怎么样？我忍不住笑了，陆慈总是这样，天真的以为我什么都不知道，就仗着我对他的爱为所欲为。我转过身，和他四目相对，拿出手机点开谢宁的朋友圈。你说的游乐场，是昨天和他去的这个吗？还是说上周末你们去的那个景观餐厅？陆子脸色一变，阴沉的像团沫融化不开。够了，我只不过想哄你，这也有错吗？我为什么不找你？你不应该在自己身上找原因吗？他还想倒打一耙，把错误都怪在我的身上。我约他的时候，他说自己工作忙，没时间。可转眼第二天就能陪着自己的表妹去。陆慈被我说中，恼羞成怒地站起身，西装裤口袋里掉出张酒店的房卡，是情侣主题套房。我甚至不敢想，他们都干了什么龌龊事。早知道我就不应该回来。陆慈匆匆扯走房卡，狠狠瞪了我一眼，砰的关上大门。不用想，我都知道。他肯定是去谢宁那了。相比我，他才更像是他的妻子。我收拾好行李和文件，站在大门前，环顾家里的一草一木，想要联系律师，却发现谢宁拍了拍我的头像，并没有说话。点进他朋友圈，我才发现五分钟前他发了个照片，照片里的陆慈正在帮他搬家。相爱若有万难。我就清除万难，他的小心思太明显了，怕我看不见他的动态，还跑过来专门提醒我。不是搬家吗？我把屋里能带走的全部带走，不能带走的砸了个粉碎，发了份电子协议到陆慈手机上，一刀两断。我租下房子，翻动着招聘软件，那些过去的对家公司，在看到我的简历后，都在投递橄榄枝。紧接着，我就接到了陆慈的电话，他声音震天响，吼得我耳膜都觉得疼痛。你把家弄成那个样子是给谁看？还有，你简历什么意思？拿离职来吓我是吧？你要是真的有种，就过来办离职手续，把有关公司的所有机密文件全送回来。呵，我手里确实有个设计的游戏小程序。只不过才完成了三分之一，给他也无所谓。我来到公司，在陆慈震惊的眼光中，坐到他对面，他咬牙切齿，青筋暴起，似乎没想到我竟然真的能来。一旁的谢宁穿着紧身衬衫、黑丝短裙，把身材勾勒得淋漓尽致。他端着咖啡，娇滴滴地站在我面前：“嫂子，你别和阿慈生气了。”他也是太紧张我了，才会寸步不离的照顾我。说着，他把咖啡杯交到我手里，可还没碰到，就自顾自的松开手，滚烫的咖啡液烫到指尖，一片鲜红。谢宁惨叫出声，眼泪在眼眶里打转。主烟，你太小心眼了。宁宁在和你道歉，你怎么能忍心伤害他？这番操作属实震惊到我了。他竟然故技重施，我指了指头顶的摄像头，要他调取监控录像。谢宁表情慌乱，皮笑肉不笑地对着我说道：“嫂子，你可能在家待久了，不知道公司最近很忙，不要麻烦查监控了。我是不会和你生气的。”陆慈眉头紧蹙，冷声要我道歉：“你怕是在家待傻了，公司的监控怎么会因为你说调就掉？”真是给我丢人现眼！他宛如珍宝的搀扶着谢宁，小心地坐在真皮沙发上。他有意无意地扯动衣领，胸前印着四五个密密麻麻的吻痕。这对狗男女真是恶心！我把文件摔在他桌面，要求他办理离职手续，并且在离婚合同签字。主烟，我每天很忙。
，没时间在这里陪你过家家，不就是照顾我表妹？你这么吃醋有意义吗？而且你也要掂量掂量自己。过气的软件工程师，市面上流行的软件，你还会设计什么？没了我，恐怕你都得饿死。他疲惫的揉着眉心，把文件推开。丝毫不提离婚的事情，恐怕他太小看我的实力了。没结婚之前，我设计的软件下载量要远远盖过他。婚后，我闲得无聊，偶尔会来公司走动，帮助职员完成些后续的处理工作。他这个公司也有我的一份功劳。离开他，我只会有增无减，干得更好。我有精神洁癖。不愿意看见自己老公和别的女人暧昧不清。露慈，她是你表妹，可你怎么对她的，又做了什么？你们比谁都清楚，非要我把你们那点破事公之于众吗？他被我挑衅的说不出话，抄起烟灰缸砸向角落，眼底猩红的紧盯着我。你到底要怎么样？我没有被他的气场吓到，只是要求他签字。露慈被气笑了，找来公司法务人员，再三查看合同过后，不由得拧起眉毛。你只要属于自己的财产，其他的夫妻共同财产都不要。朱烟，别在这装清高了，谁不知道你是个加班如命的工作狂人，在这里装什么大度呢？他似乎忘记了，我加班如命，是因为背后没有靠山。他自己也不是天生的老板，是你忘记了来时路。露慈神色僵硬，眯起眼睛，不知道在想什么。别过头不肯看我，律师再三检查协议，没有任何问题，打印出来放在我俩面前。与此同时，还有离职证明。谢宁站在一旁，眼睛转了两圈，开口说道：“嫂子，我记得你最近在研究小程序吧？”这可是公司的财产，恐怕你得让出来才好。露慈听到这话，猛地抬头看向我，呵，他们就这样惦记我的劳动成果吗？这个小程序反响热烈，他就要我火速做出二零版本，乘胜追击，垄断市场。没关系，那样的程序，就算我交给公司，他们手下也未必能设计出来。我没有任何犹豫，把原文件同步发到了公司的邮箱里。露慈这回真的慌了，这是你熬夜设计出来的东西，说给就给我了，你就这么急着和我分开？他眼睛涨红，那双手就像铁钳般紧扣着我的胳膊，我忍不住吃痛叫出声。不是我决绝，只是我想抽离这段畸形的感情而已。好，好，我就成全你。和你离婚，露慈冷下脸，扯过协议，利落干脆的签好合同，又秒签离职协议。你别后悔，哼，我求之不得，自然不会后悔。协议已经签好，我端详着谢宁，许久才露出个解脱的笑容。不是所有人都喜欢和别人共享老公的，他能出轨看上你，将来就会看上别人。你好自为之，不顾他们要喷火的目光。我挑衅一笑，转身走出公司大门。这个承载我五年青春的公司，身边相伴的爱人，再见。这才离婚第二天，露慈就迫不及待地发布了朋友圈。照片中，她和谢宁坐在一起，身后放着九百九十九朵玫瑰花。配文：没有人比你还要懂我。我望着那些玫瑰出神，恋爱时我心疼他要还房贷，要跑业务，从来没有伸手要过花。婚后跟他说，想要弥补恋爱时的遗憾，可露慈却认为我还是小孩心思，让我不要再幼稚，不要九百九十九朵，哪怕是一朵。我自嘲的笑了笑，内心微微泛起酸涩，刷着招聘软件，两分钟不到。那些知名的游戏制作公司纷纷向我抛出橄榄枝，在得知我的过往作品后，更是把薪资翻了两倍。面试更是直言不讳：“有你这样的人才，就是我们公司的荣幸啊！”我心里一暖。
和他们签下劳动合同，成为正式员工。陆慈，你看，没有你，我活得也很好。是你有眼无珠。工作之后的我，全身心的泡在电脑屏幕前，目的就是完成第二个代表作。我要突破常规，创造出比二。零版本还要出众的游戏，只是长久的加班和作息不规律，让我险些在工位晕过去。不得不请假来到医院，远远的就看见陆慈搀扶着谢宁，两人站在走廊尽头，有说有笑的拿着化验单，朝着 B 超市走去。见到是我时，陆慈不悦的皱起眉头：“朱烟，你竟然跟踪我！”他未免把自己想的也太有魅力了。谢宁哎呦一声，故意俯身弯下腰，护着自己的小腹。这时我才注意到，他好像比上次见要圆润了一些。姐姐，不好意思，阿慈只是太关心孩子了，你可别见怪呀、啊。他笑容带着丝挑衅，看得我尤其刺眼。原来他们已经有孩子了。陆慈挡在他身前，嘴唇紧抿成条线。当初是你说离婚的，没想到到现在还对我念念不忘。朱烟，我希望你能和我一样，找到自己的幸福。他话音才落，彩超室内就传来护士的叫喊声。陆慈僵硬地站在原地，脸上挂着丝尴尬。抱歉，你想多了，我只是来检查身体。我胳膊被他拽住。陆慈那张熟悉的脸和我近在咫尺，你怎么了？出什么事了？谢宁在身后咳嗽了两声，他才反应过来，松开手，后退了两步。陆先生，我希望你和我保持距离，我可不想和有家室的男人纠缠不清。没再多看他们，扭头去了化验室。顾董知道我身体不舒服，专程来医院接我。我才刚打开车门，就听见陆慈愤怒的叫喊声：“朱烟，你不过是和我离婚了，不至于堕落成这样吧？竟然还被包养了。”他在说什么？我不想把其他人卷进这件事来。仓皇的向着顾董解释道歉：“我是凭借自己实力应聘进的公司，你在乱造谣，别怪我起诉你。”陆慈被我喝住。眼神止不住地打量我，最后悻悻地离开。上车后，我尴尬地和顾董解释事情的起因经过，希望他不要往心里去。你前夫竟然是他，选老公的眼光未免太差了。我尴尬地扯了扯嘴角，不知道该怎么回答他，他却像是打开了话匣子一样，滔滔不绝。我之前和他有过一面之缘。他想找我们联合开发个软件，却又空手套白狼，不出钱也不出技术，被我拒绝后，空后无凭在业内造谣。我听得一愣一愣的，完全不知道有这回事。没想到他在职场上竟然这么离谱，但是内心又暗自庆幸，多亏提前离开了这种人。他这样做人做事，总有一天会搬起石头砸自己的脚。回到公司后，我又继续投身于小程序的开发之中。一晃半个月已经过去，小程序也终于制作完成。第二天才刚刚上线，下载量就已经破了一百万。路慈的公司也发表了自己开发的二零版本软件，那些本来很期待的网友们却对此都纷纷不买账，认为氪金地方太多。动画质量也是出奇的烂，相对比之下，我开发的软件则是一片好评声。顾总站在我旁边，眼睛都要笑没了。他变戏法似的拿出了张邀请函，上面赫然写着他的名字。这是外资企业举办的程序开发交流会，里面会有全国的学术大佬参加。怎么样？想不想跟我一起去？我天生对这种场合不感兴趣，本来想要拒绝他的，可在看见邀请名单的那一刻，就摒弃了这个想法。因为陆慈的公司也在受邀席上，他公司的代表作是我开发的那款软件，那我必须要去。顾董赞许的点了点头。
。我俩商量完毕后，如约到达宴会现场。谁知恰好和陆慈碰面，他的视线落在我身上，打量的感觉让人不爽。你只不过是个小小的开发师，没有任何代表作，怎么能来这里？祝烟，我不希望你离开我后自甘堕落。他自始至终都认为我是凭借美色和身体来到这个公司的，多可笑！这么多年，他还不认同我的实力，我不由得笑了。我的代表作被谁偷走？想必你最清楚。相反，这是开发软件的论坛会，你带个花瓶过来，恐怕不好吧？身边的谢宁脸都要气绿了。全屋子里的人，甚至连主持人都没有他穿的隆重，用力过猛，反倒像个笑话。陆慈冷脸哼了一声，带着谢宁坐到指定的席位，我则站在顾董旁边，和他一起联络着同行人脉。很快，我之前设计的软件就被大家所津津乐道起来。陆慈满面吹风，听着大家对他的夸赞。其中有位开发师不解地说道：“二零的版本是换人了吗？怎么画面和美工设计都大不如前？”“是啊，我可是这款游戏的忠实粉丝，没想到后续的版本竟然会做成那样。”大家你一言我一语，陆慈只是尴尬地笑了笑，并没有接话，试图想把话题引开，可谁知顾董明没有打算放过他。走过去，若有若无地摇晃着高脚杯，一语道破：“听说他们公司开除老员工，所以一二部的画风才会相差那么大。”大家不约而同地感叹了一声，目光投向陆慈。谢宁不满地哼道：“那是他自己愿意走的，管我们什么事。”他间接承认了这个问题，说完才反应过来，后悔地跺了跺脚。大家哄笑了声。在主持人的指挥中，纷纷落座。纵观数据，我之前参与开发的程序始终都名列前茅。陆慈被邀请上台讲话，又是展望未来，又是感恩故人，听得我想吐。紧接着就是新进程序排名，我设计的游戏小程序稳居第一。但是当内页 UI 设计图对比时，大家交头接耳。看向我的眼神中都带着一丝戏谑，因为两款游戏界面出奇的相像，无论是体感操控，还是整体的平面布置，都有种异曲同工之妙。就在我上台时，大家的议论声还是准确地传到我耳朵里：界面设计大差不大，那肯定就是抄袭呗。新人工程师没点手腕，怎么能来这参加大会？我顺着视线望去，陆慈噙着笑，饶有兴味地盯着我，像是在等着我出丑。我清了清嗓子，说道：“没错，你说的对，新人设计师没手腕，确实不能来这里。我的手腕就是你刚才看到的小程序，我就是你们嘴里议论的被开除员工。”祝烟，陆慈是我的前夫，而他旁边的那位。则是同床共枕的表妹，我婚姻的第三者。谢宁，这句话成功在场馆里轰动，现场乱成了一锅粥。谢宁蹭地站起来，指着我鼻子大吼：“朱烟，你有病吧？”他这一嗓子不要紧，在场所有人的目光全部集中到他们身上。陆慈涨红着脸让他坐下，别再给他丢人，用眼神警告着我不要乱说话。只可惜已经晚了。这个软件原本是我送给他的生日礼，是熬夜加班做出来的。里面的男女主外观原型就是我们。我脑海中忍不住再次浮现自己那些熬夜的日子，下定决心说道：“陆先生和谢小姐逼着我离开公司，我的二零版本程序被迫留在那，只好另寻出路，重新开发软件。”借着这个机会，我想在这里正式宣传一下，希望大家能支持我们公司，发现更多的好设计。掌声雷动，我轻佻的勾唇嘲笑，两人脸都要气绿了。估计怎么也没想到
，我竟然会在这种场合下和他们鱼死网破。我必须要在个公共场所下做出必要声明，来保证我的权益，为程序洗脱抄袭的名声。我在大会上展示人物画像和界面处理，露慈的眼神晦涩难辨。他走到后台，拉住我的手，非要拽着我和他说个清楚。够了，你还要自欺欺人到什么时候？我低吼，挣脱他的桎梏，和他保持着距离。如果我不退到幕后支持你，你真的以为自己会开成公司吗？可你呢？是拿什么回报我的？露慈哑然，张了张嘴，颓然的低下头，手缓缓送开。咱们已经离婚了。没有任何关系，软件版权在你那，随意怎么处理，我都不会再提。无语的翻了个白眼，不顾谢宁那几乎要杀人的眼光，和顾董一起离开了会议厅。这次的会议很成功，让我名声大噪。有些游戏的死忠粉知道这件事后，纷纷发布了退游声明。那些游戏主播也圈了波流量。大规模抵制这款游戏程序，露慈的声誉一落千丈。他不得已来公司找到我，原本高挑的身形也变得略带沧桑，低声下气的求我出个声明，说公司的员工都在等着他，为什么要出？你自己的错误，凭什么要我来承担？再说了，你的新老婆那么厉害，区区个软件。他肯定做得比我还好。露慈听完苦笑，能感觉到我在挖苦他。谢宁只是会粘人撒娇，论业务能力，他甚至都不如下面的员工。我们那天喝多了才有的孩子，我只是没和你解释，那是我打断了他的话。无论他们怎么发生的，和我都没有关系，他也不必来说这些。你和我说孩子，合适吗？我追问，露慈抿着嘴，表情严肃又庄重，求我再给他和公司个机会。公司已经到了生死存亡的关头，我会带着谢宁去做流产。你和我复合，咱们重新经营好不好？祝烟，我已经这样低声下气了，你就别再揪着过去不放了。他有些恼怒，又有些不耐烦。也对，在他的世界里。自己是那个高高在上的老总，只要向我道歉，我就应该立刻接受，不能有任何怨言。你始终不知道我为什么离开你。我叹了口气，是那些个无数偏心的瞬间。我和谢宁，你永远都是选择他。明知道做这件事我会生气，可你瞒着我也要偷着做。你只是享受游戏，享受游离在我们中间。那种若有若无的暧昧氛围，露慈，我不是你的选择对象，也不是你的备选。他身子猛然僵住，眼底夹杂着惊慌，俯身弯腰，视线和我平齐。我真的只是把他当妹妹，那些举动也就是一时动情，只是犯了错。你怎么就不肯原谅我翻篇呢？他越说越生气，指着我身后的公司吼道。那个男人就那么好，还是说你宁愿给别人打工，都不愿回来跟我一起创业吗？啪！我终于忍不住了，抬起手就是一巴掌。都离婚这么久了，他还在猜测我。如果我喜欢钱，就不会只要自己的财产，更不会让谢宁乖乖上位。就算没有谢宁，你也会出轨，因为你本质就是自我高贵。你瞧不起任何人，他捂住右脸，眉宇间蹙起，震惊又无奈。这一巴掌打得我手痛，可心更痛，痛我自己怎么会和他结婚？离开你，我也会活得很好。所以你最好放弃让我回去的想法。我不会再让你吸血，更不会再让你欺负。我冷着脸喊来保安，眼看着他被人抬出去，露慈狼狈地摔在地上。全身灰蓬蓬的，我心情一片大好。他变成这样，都是自己自作自受。那个公司变成这样，也是活该。身后的顾董鼓起掌，他走到我面前，言语之中都是赞许。能做到这样豁达，你也不是一般人。
。说完，他拿着手机给我看下载量，有那次会议的推波助澜，形势一片大好。我收到了一笔不菲的奖金，又放了半个月的年假，买菜准备庆祝。走到单元门前，差点被个黑色的身影扑倒。不是别人，正是陆慈他妈。他死死钳住我的胳膊不动。眼神炙热的，像要把人烧穿，吓得我心里咯噔一下。他该不会是来找我麻烦的吧？没想到开口的第一句话，却让我愣住了。烟烟，你听妈的话，就和陆慈复婚吧。我连连后退，不明白他究竟要干什么。再说了，他怎么找到我家的？前两天我路过这，就看你自己回来，想着你肯定是和他出矛盾了。问了我才知道，这死小子竟然和你离婚，还和谢宁有了孩子，这不是乱论吗？简直大逆不道啊！他拍着大腿，老泪纵横。我心底暗自嘲笑，当初陆慈和我结婚的时候，他千百般个不愿意，认为自己儿子优秀有才华，和我在一起简直就是不般配。结婚这几年，他甚至都不来我家。就因为不满意我，现在陆慈离经叛道，和谢宁胡来，他开始知道着急了。你都不知道，家里人都快把我脊梁骨戳烂了。妈再也不掺和你们的事情了，你们好好过日子，复合吧。他扯着我的手，诚恳又真挚，甚至还要把自己手里佩戴着的金镯子摘下来给我。我当然是一口回绝了他的请求。陆慈这个人，我好不容易才看清楚，怎么可能就因为这三言两语迷失了？他妈见着实在是劝不动我，就开始搬出陆慈和谢宁的孩子来说事情。两人虽然没有血缘关系，可名义上却是表兄妹，外人好说不好听。再加上公司和外界的施压，陆慈三番五次让谢宁去打胎，可他始终也不同意。两人闹得家里鸡犬不宁，吵翻了天。烟烟，你也是女人，去劝劝他，让他把孩子打了，咱们万事大吉。我惊讶地看着他，他是怎么想的？能让我去劝谢宁打胎？老太太还要说什么？我抡着菜袋和他拉开距离，忙不迭的就要坐电梯回家，甩掉了这个老东西，心里也踏实了许多。悠闲地刷着朋友圈，突然弹出条谢宁的消息。那十五秒的语音里，全都是嘶吼和叫骂声。主烟，现在你满意了，开心了。我的孩子要是出现问题，你们两个全都得为他陪葬。还没等我回复，紧接着又是长达六十秒的语音，全是谢宁和陆慈的吵架声，甚至还有摔碎玻璃的声音。听得我心惊胆战，他们不会真出了什么问题吧？可我是那个无辜的人，哎，他孩子活不下来，那是陆慈的原因，和我这个旁观了八百年的前妻有什么关系？我心惊胆战的买了三个防身器材，每天走路都不离身，生怕出现问题。只是没想到意外还是发生了，谢宁流产了。在我知道这件事的时候。是流产的第二天，陆慈手持流产报告发到了我的微信里。烟烟，我们的阻碍已经没有了，咱们复合好吗？短短的一句话，看得我心惊胆战。阻碍？什么阻碍？那孩子是无辜的呀！我甚至都不敢想象，如果谢宁看见了这段文字，该有多么恨我！吓得我急忙撇清关系回复。生怕惹到麻烦，可陆慈就想是狗皮膏药。他坚信，只要孩子没了，我就会和他在一起。反复的来轰炸我，甚至再次追到我公司门口。我提着电脑刚打卡，他就从承重柱后面走出来，手里抱着捧玫瑰。烟烟，你答应我的请求好吗？我现在严重怀疑他的精神状态。难不成陆慈他疯魔了？余光看见保安一直在注视着我们，我心里才算踏实了点。我已经说了很多次，我们没有可能。你给自己留点尊严，好吗？
，我无奈地揉着额头，心里在思考怎样才能快速甩开他。而陆慈就像是察觉不到我的烦躁，依旧不为所动。嫣嫣，自从和你分开后，我才知道自己究竟有多蠢。一直以来，我总是忽视你的想法，甚至还认为是理所应当。就像你说的。我明知道那条线不能越过，可还是忍耐不住。他手捧鲜花，就像是求婚那天，真诚热烈，嫁给我吧，原谅我吧。两道声音在脑海里重叠，最后汇聚成同样的脸。我摇了摇头，千言万语化作一声叹息。一切都太晚了。我拿出手机，是谢宁这两年来发的各种挑衅消息。他原本还微微翘起的嘴角，随着页面的滚动，逐渐冷漠的下压，全身散发着低气场。他一直都是这样骂你的。我点头，陆慈颤抖着双手，根本不敢相信自己所看到的一切。可是谢宁明明告诉我，是你骚扰他，是你故意骂他，甚至还有聊天记录的截屏。他倒是愚蠢的可以。单单凭借一些拼图就把我判定为死罪。我和你解释过，他的烫伤是自己造成的，就连你办公室里的咖啡都是自己泼的。可是他不相信呀、啊！我千百万句话也抵不过谢宁的一个字。陆子眼神中闪过丝慌乱，手悬在半空中，不知道该怎么解释好。嫣嫣，我被他骗得太久了。公司倒闭就是我的失败，我的错误，这些都是我的报应。他激动地说着，突然之间紧紧拥抱着我，挣脱不开。看在我如此可怜的份上，你就同意原谅我好吗？他力气大的，我根本动不了，尖叫着喊来保安报警。一听到报警，陆慈清醒了不少，不得不松开。我惊魂未定。就看见门前缓缓走来个人影，是谢宁。陆慈背对着他，显然没有察觉到他来做什么。难不成是找我复仇的？我不自觉后退，打卡机感应到我的人脸，啪嗒一声打开闸门。我退到安全区域，只见谢宁表情狰狞恐怖，狞笑着举起尖刀。不好，陆慈，身后有人，快跑！他不明所以的转头向后望去，可惜已经晚了。水果刀穿过了他的脊背，陆慈瞳孔猛然一缩，踉跄的摔倒在地，鲜血和红玫瑰混在一起，异常的摇曳。下班的同事们都慌了，尖叫着按电梯向楼上跑。保安急忙呼叫警察：“让你杀我的孩子，让你害他！今天你们所有人都要为他陪葬。”鲜血肆意飞溅，染红了谢宁的脸颊，他眼底泛起血丝，露出个嗜血的微笑。我心脏几乎要骤停，转头疯狂按电梯，太慢了，来不及了。我脱掉高跟鞋，光着脚跑向消防通道，用尽吃奶的力气向前冲。约跑了三层楼，就听见警车的鸣笛声。紧接着就是谢宁尖叫的声音，我彻底松了口气，瘫软倒地。还好他抓住了，而陆慈也因为失血过多死亡。他的公司已经破产，之前的软件没有了，所属公司因此归集到我的名下。我重新升级，成功圈了波粉，赚得盆满钵满。至于持刀伤人事件，陆慈他家里不满意判决。反复多次上诉，谢宁终身监禁。得知这个结局后，我忍不住买了些礼花，庆祝了一番。还有什么比仇人嘎掉更爽的呢？接下来听下一个故事。深夜一点，我接到医院的电话，我老公辛志远在急救室因为剧烈运动而导致肌肉撕裂。开始我还以为我听错了，辛志远不是去江苏出差了吗？怎么会出现在本地医院？还大半夜剧烈运动导致肌肉撕裂，太扯淡了！开车去医院的路上，我努力想为这件事找出一个合理的解释，可那个答案就在那里。
，呼之欲出，让一切解释都显得苍白愚蠢。我浑身发冷，手一直在抖，方向盘都快握不住了。我跟辛志远是大学同学， 2 1岁相恋， 2 6岁结婚，结婚三年，在一起八年，我们彼此相爱。情投意合，他怎么能做出这种事？更何况我刚怀上他的孩子，上周还是他陪我去医院做的体检。辛志远脸色煞白的躺在病床上，看到我进来，他脸色更白了。我扫视一圈，病房里除了医生就是护士，没看到什么可疑的女人。到底怎么回事？你不是出差了吗？我赶紧问他。心里又燃起一丝希望，希望他能给我一个说得通的解释。你先签字吧，回头我再跟你详细说。辛志远目光闪躲，有些尴尬的看向旁边的护士。护士递给我一张手术通知单。辛志远高强度运动，腿部、腹部肌肉撕裂，需要马上做手术。辛志远去做手术的时候，我找医院打听清楚了。辛志远是120急救车从一家四星级酒店接出来的。我给这家四星级酒店打电话，核实情况。酒店的答复让我可怜的幻想彻底破灭。昨晚，辛志远是跟一个女人一起开的房， 1 2 0的电话就是那个女人帮他打的，仿佛有一把无形的刀在我的五脏六腑翻搅，我只有不停的吸气。才能缓解那种锥心刺骨的疼痛。我用尽力气，紧紧握着手机，好像他是心致远的脖子。我真希望他就是心致远的脖子。我给酒店打电话，要他们提供那个女人的身份信息。酒店工作人员拒绝了我，说他们不能泄露客人信息。心致远跟谁开的房？我只能问他自己。心致远做完手术出来的时候。我已经完全冷静下来了。护士把辛志远安顿好之后就离开了。我帮辛志远把脚边的被子盖好，很平静地问他：“他是谁？你们在一起多久了？”辛志远不敢跟我对视，他低着头一言不发，好半天才从嘴里挤出一句：“对不起，对不起。”一句“对不起”有什么用？我受到的伤害，十万个对不起都弥补不了。他是谁？你们在一起多久了？我继续追问，到底是什么样的天仙大美人，让辛志远背叛了八年的感情，还激烈狂野的撕裂了肌肉？然而，辛志远不肯说，他死都不肯说出那个女人的名字，不肯告诉我他是谁。呵呵，心口揪着疼，我却笑了起来。谁说婚外恋没有真心？看看，这不就是真爱吗？辛志远不肯说，不就是想保护他吗？那我又算什么？他怕我去找他，怕我打他骂他，朝他脸上泼硫酸吗？他也太小看我了。离婚吧！我摸了摸自己的小腹，对他说：“辛志远，等你出院了，我们就去民政局。”辛志远赌咒发誓，说他就是一时糊涂，他求我原谅他，说我们的孩子不能没有爸爸。让我看在孩子的份上原谅他。他说他跟那个女人就是逢场作戏，他第一次做这种事，没想到这么倒霉就被我抓到了。他不提孩子还好，一提到孩子，我一直压抑的委屈和愤怒一下子冲垮了理智的堤坝。我会去打掉这个孩子，我不能让他生下来就有一个坏爸爸。心志远，我告诉你，离婚。必须离婚，我不会原谅你的，绝不！我咆哮起来，直到护士听见动静，把我赶出病房。我在大楼外坐了很久很久，才麻木的开车回家。我已经不痛苦了。冬夜的寒风抽走了我所有的体温，也抽走了我所有的情绪。回到家，我开始盘点我们的财产。房子虽然是我们婚后买的。但三百多万的首付，我家出了二百八十万，他才出了二十万，占比不到十分之一。现在房价涨到五百多万，我按市场价给他房价的十分之一，他应该没什么可说的。
，车子是我的陪嫁，当然归我。再看看存款，还不到三十万。新志远家那个大窟窿，今天老太太要做手术，明天弟弟要开店，前前后后我不知道填了多少钱进去了。所有账一笔笔算清楚，我才如遭雷击，如梦初醒。跟辛志远结婚，我实在太亏了。当初跟他结婚的时候，我家亲戚就开过玩笑，说辛志远赚大了。我一个一线城市的独生女，嫁给他这种山沟沟里走出来的大学生，实在太便宜他了。可惜那时候我友情饮水饱，我只看到他聪明上进，看到他前途无量，看到他对我细心体贴。我认定了我们天生一对，情比金坚。现实像一个巨大的巴掌，狠狠扇到我的脸上，脸痛，心更痛。还没来得及上床躺一会儿，天已经大亮了。今天是周末，不用上班。我呆呆坐在桌子前，看着摊了一桌子的账本，头痛的没办法再思考，浑浑噩噩。也不知道过了多久，家里的门铃突然被摁响了，叮咚。叮咚，一声声像催命一样，是查水表的吗？我赶快整理了一下衣服和头发，又搓了搓脸，才走过去开门。门一开，我准备好的微笑凝固了。不是查水表的大叔，门外站着的是辛志远的弟弟辛志明。他烫着飞机头，穿着瘦腿裤，明明长得挺帅的，却打扮的像个二流子。嫂子。我哥呢？他笑嘻嘻的挤开我走进客厅，一边东张西望，一边顺手从果盘里揪了串葡萄吃。我没搭理他。辛志远的丑事，我真的说不出口。辛志明倒也没追问，他跟饿了十辈子似的，坐在沙发上逮着那个果盘猛吃，一边吃还一边跟我套近乎。我一看就知道，他又是来借钱的。果然说了一大堆废话之后，辛志明开始借钱了，开口就要五万，说他想拍短视频，一边到处玩，一边拍当地的风土人情，把自己的兴趣爱好跟赚钱结合起来。这五万块钱是借给他当启动资金，如果是以前，我会象征性的给他几千块钱，不指望他还，只为图个耳根清净。可是现在，辛志远背叛我，给我戴了绿帽子。他辛志明居然还敢舔着脸来让我当冤大头，还说什么通过旅游来赚钱。他想的可真美。我冷漠的看着辛志明。八月份，你刚找我借了四千块钱交房租，这笔钱你先还给我吧。还有之前你开店找我借的三十万，今天好好算一算，一起都还了，嫂子。你这是怎么了？辛志明终于意识到情况不对，小心翼翼地看着我。你跟我哥吵架了？别叫我嫂子，我跟你哥过几天就会去办离婚，以后桥归桥，路归路。你们新家人跟我没半点关系，我已经说得很清楚了。可辛志明还以为我是跟辛志远吵架了，拿他撒气，缩缩劝了半天。说什么？他哥对我有多好？我嫁给他哥多么幸福？我越听越扎心，再也忍耐不住，把辛志远出轨的事全抖露了出来。我让辛志明马上离开我家。我告诉他，我跟辛志远离婚是铁板钉钉的事。辛志明马上变了脸，离就离，还真把自己当金疙瘩了。当初要不是看中你是独生女，家里又有几套房子，你以为我哥会跟你结婚？就凭你这长相，能嫁给我哥，全靠你爹妈有钱。我呆住了。辛志远跟我结婚，就是看中了我爸妈名下有两套房子嘛，两套房子再加一个本地的户口。辛志远跟我结婚，至少可以少奋斗十年。我的心瞬间冻成了冰块。难怪他对我总是淡淡的，虽然也各种关心体贴，但都没有什么热情和激情。从刚开始谈恋爱，我们之间就像老夫老妻，从来没有那种情浓似火、腻腻歪歪的时候。
，我一直以为他天性如此，现在想想，一个能跟小三弄得肌肉拉伤的男人，又怎么可能天性淡然？他只是对我淡然罢了。突然，我很庆幸心志远出轨了。如果他没有出轨，我生的孩子要跟着他姓辛，我赚的钱要养他一大家子人，就连我爸妈辛苦一辈子置办的家产，也要被他和他家里人牢牢惦记着。我打了个寒战，离婚，我要离婚，一分钟都不想再拖了。赶走辛志明，我马上开始收拾东西，打包衣物，把辛志远的东西全部扔进几个箱子里。等他一回来，我就让他拖着箱子滚蛋。收拾书房的时候，我看到了辛志远前几个月淘汰的一个旧手机，那个手机才刚用了一年。看他淘汰了，我就说拿去给我妈用，换掉他那个用了二年多的旧手机。辛志远拒绝了，他说想孝敬老人，就买个新的，扔个旧手机过去，太不像话了。当时我还挺感动的。觉得他对我爸妈很好，现在看来，这个旧手机他不肯送人，也没有拿去卖掉，里面很可能有见不得人的东西。我本来还担心他会把手机密码改了，充上电开了机才发现密码还是他惯用的那一个。他知道我从来不翻他的电脑和手机，所以才会这么肆无忌惮吧。尽管已经做好了心理准备。翻开手机相册，我还是遭到了沉重的打击。单人照、双人照，每一张照片上都有一个陌生女人的身影，大眼睛、高鼻梁、柳叶眉、尖下巴，网红四件套她全部都有。这位小三确实比我好看。妒忌像毒蛇啃噬着我的心，我死死盯着这个女人的脸看，看着看着。我心里突然有了一种奇怪的感觉，这张脸实在太像记忆中的另一张脸了。虽然眼睛变大了，鼻梁变高了，可是相似的菱形脸，还有下撇的嘴角带来的那种刻薄感，几乎跟记忆中的那个人一模一样。是他吗？十年过去了，那个恶魔又要来把我的生活搅得天翻地覆了吗？我呼吸急促。手颤抖着翻找手机里的信息，想要知道这个女人的名字。我认识的那个恶魔姓戚，一个非常少见的姓氏。我想知道这个女人是不是也姓戚，是不是也叫戚盼盼。通讯录没有姓戚的，也没有叫盼盼的。记事本、文件夹里也没有相关信息，除了照片，我得不到任何线索。我表哥是个网络高手，非常擅长网络追踪，曾协助警方侦破过网络案件。我哆嗦着把女人的照片发给他，拜托他帮我查查这个女人的来历。十年前的事，表哥已经不记得戚盼盼这个名字了吧？可我还记得，永远都记得，一辈子都不会忘记。那个叫戚盼盼的恶魔，在我心里留了一道疤，一道血红的。狰狞的疤，这辈子都不会消失，不会痊愈。一整天，我都坐立难安。我像一头困兽，在屋子里走来走去，无法安静的坐下来，哪怕喝一口水。我的神经绷成了一根细丝，快要断掉了。一直到晚上，表哥才联系我。他给我发了一条微信，上面写了那个女人的姓名、身份证号、工作单位、现在的住址。还有他在好几个社交平台注册的账号，你查他干嘛？表哥问我，他果然不记得了。我告诉他，这个女人做代购骗了我一笔钱，我要去找他要回来。我不想让表哥这趟浑水。在微信上看到“七盼盼”这三个字，确认了这个小三就是那个恶魔的那一秒钟，我就已经下定了决心：十年前的旧债。我要讨回来，当年没有伸张的正义由我来执行。我要让他死，那些鲜血不能白流，生不如死的日日夜夜，所有的痛苦和悲伤都必须得到回应。所有人都应该为自己的行为付出代价，没有人可以例外
，老天爷无眼，那就让我来取而代之。我努力让自己冷静下来，一张张仔细研究这些照片，研究戚盼盼在社交平台留下的足迹，搜索所有跟她相关的信息。我研究那个女人的喜好，描绘她的行动轨迹。甚至顺藤摸瓜查到了她的前男友、前前男友的社交账号。我从来不知道自己竟然还有福尔摩斯的前置。戚盼盼在网上一副岁月静好的模样，当年的魔鬼竟然天天在微博上分享伤感的文艺句子。什么？我在漫天风雪的回忆里披荆斩棘，你却在哪一个的字典里演绎归一？什么有时候繁花似锦的热闹，只是暗无天日中悲伤的前兆。再配上几张加了滤镜的45度角自拍，或清贫浅笑，或低眉脸目，或脱脱一杯清新淡雅的绿茶，忧伤的能让豆瓣反角小组的弟爷们集体咯噔。郭小四看了都得跪地喊大师，我看得快吐了。表哥给我的信息说，戚盼盼现在在一家健身会所当前台小妹。我查了一下健身会所的地址，发现她离新志远公司不远，两人应该是在健身房认识的。新志远两年前开始健身，两人从去年夏天开始有合影，在一起最少也有一年多了。新志远跟我说，他是一时糊涂，这是第一次出轨，呵呵。吸着我家的鞋养活他全家，还出轨给我戴绿帽子，做人怎么能无耻下贱到这种地步？在期盼盼另一个社交账号里，我发现他扫码进了一个讨论化妆品的微信群。我办了一张新电话卡，申请了一个新的微信号，用新号混进了那个群。期盼盼的头像就是他自己的照片，实在太好找了。我没有马上加他，我有办法让他主动来加我。几天之后，辛志远出院回家了。住院期间，他拼命联系我，我都没接他的电话。但是今天，我特意做了一桌饭菜等他回来。看到桌上的饭菜，辛志远很诧异。他看看，我又看看饭桌，语气充满了惊喜：“妍妍，你，你原谅我了，先吃饭吧。”我示意他去换衣服、洗手、吃饭。医院里伙食不好，你看你都瘦了。知道辛志远刚做过手术，肯定不会喝酒。我还是开了一瓶酒，不把自己灌上几杯。我没办法说出那些让自己恶心的话。我闷头吃菜，辛志远跟我说话，我也爱答不理。酒过三巡，我终于借着酒劲哭了起来。辛志远趁机搂住我。他一边道歉，一边信誓旦旦说：“他跟戚盼盼是第一次发生关系，他会跟他分手，以后绝对不会再做伤害我的事。”我哭了很久，哭得肝肠寸断。最后，我对辛志远说：“如果不是因为肚子里的孩子，我是绝对不会原谅他的。既然他答应跟戚盼盼断绝关系，那我就再给他一次机会。”辛志远很高兴。我看着他的笑脸，在心里计算着去医院做人流的时间。我刚怀孕一个多月，现在是流产最好的时机。我假装自己肚子不舒服，去医院看病，回来告诉辛志远，医生判断我有先兆流产的迹象，需要卧床保胎一周。我跟辛志远说：“你自己还在养伤，不方便照顾我，我去我爸妈家住一周吧。”你在家好好休养，别担心我。辛志远被我的体贴贤淑感动了，抱着我说了许多感激的话，又赌咒发誓说他一定会跟小三了断，给我们的宝宝一个温暖的家庭。我连连点头，内心却毫无波澜。我的心已经死了，就不回来了。我去医院做了流产手术，回父母家休养。我对爸妈说，辛志远出差。我先兆流产，需要卧床保胎，所以回家休养一周。他们毫不怀疑，辛志远出轨的事，我没有告诉父母，还不到时候躺在床上休养。我并没有闲着，
，我精心装修了自己小号的朋友圈，吃喝玩乐的照片发一波，环境各种高大上。再发几张能看出奢侈品的打码美照，一套组合拳下来，一位有钱有闲的白富美马上诞生了。我一边装修朋友圈，一边用小号在那个化妆品群有一搭没一搭的聊天刷存在感，让群里的人开始眼熟我。每当七盼盼在里面说话的时候，我就去接他的话茬，捧他的场，营造我们很合拍、很聊得来的感觉。来父母家的时候，我从家里带了很多自己用的护肤品和化妆品。我挑了现在最热门的几样拍照发到群里，声称是自己的闲置，现在免费转让。问有没有人要，我用的基本都是大牌。消息一发，群里地震了，一堆人排队说自己想要。我选了第一个举手的，让他加我的微信，把地址告诉我，我今天就快递给他。过了几天，我又发了一个包包的照片。同样免费转让，包也是大牌，也的确是我的闲置。本来想到二手网站卖掉的，一直懒得弄，现在正好拿来钓鱼了。这个包包也顺利送出去了。两次，七盼盼都举手了，但是他都没抢到第一个留言，所以没有他的份。晚上，七盼盼来加我的微信了，看到他的好友申请，我冷冷一笑。该来的终于来了。十年前把我们全家送入地狱的恶魔，终于开始走向我的陷阱了。七盼盼问我还有没有闲置的化妆品和包包，他说我的东西都很有品味，他都很喜欢。我把护肤品和化妆品拍照发给他，问他想要哪个，舍不得孩子套不着狼，这钱我愿意出。七盼盼真够贪心的。他说他全都想要，还发了个绿茶兮兮的表情，问我：“小姐姐，可以吗？”“当然可以，这些本来就是为你准备的。”我把护肤品和化妆品打包寄给了他，一万多块钱的东西送给他了。我没有在护肤品里做什么手脚，让他烂脸之类的。我不要他变丑，我要他的命。短短几天。我跟七盼盼成了好朋友，化妆品大使起了作用。七盼盼认定我又有钱又大方，是人美心善的阔太太。女人之间的友谊就是这么纯粹和简单呢。夜里无法入睡的时候，我也会想：如果心志远和七盼盼只是一对单纯的狗男女，我会不会放过他们？如果心志远跟我结婚？不是另有所图。如果七盼盼只是一个普通的小三，我会放过他们吗？我想，我会的，只是出轨而已，离婚就是了。跟他们多纠缠一分钟，都是对我自己的羞辱。只可惜，他们不是普通的出轨，他们对我做的事，我无法原谅，也不准备原谅。至于那个无辜的胚胎，我庆幸他只有黄豆那么大。我还感受不到他的存在，还没有对他产生感情，否则我可能会因为失去他而痛彻心扉。在父母家休养了一周，我的身体恢复的差不多了，心情也前所未有的宁静平和。看到七盼盼朋友圈里的新照片，我心如止水。尽管我认出了盘子右上角的那只手，那只手的形状我太熟悉了。那是辛志远的手。辛志远跟七盼盼去吃了网红餐厅，去公园漫步喂鱼，一起看了电影。他还给他买了条项链。我给七盼盼点赞，夸她跟她男友好幸福，说她男友一定很帅。我承认我是在嘲讽辛志远不丑，但跟帅也不太沾边。单论外貌，他在当年追我的男生里根本排不上号。我真是瞎了眼，我挑来挑去，怎么就挑了个垃圾呢？七盼盼回我了一个甜甜微笑的表情。今日的约会，想必让他非常开心和满意。一周病假休完，父母知道我要回自己家了，有点恋恋不舍。我妈帮我收拾东西，语气有些伤感。
，你不回来住，我们还不觉得家里冷清。你这一走，我跟你爸都有点不适应了。”看着妈妈头顶新长出来的白发，我心里难过，却还是笑得没心没肺的。我走了，你们不是更省心吗？做饭少做一个人的，多舒服。我爸背对着我给阳台上的花浇水，听见我们的对话，扭头突然说了一句：“还是两个孩子好，可以轮流回来陪陪父母。要是……爸，水流出来了，您浇水浇太多了。”我急忙打断我爸的话，指着花盆让他看，水浇太多了，水都从花盆底下流出来了。小小的水洼在阳光下反着光，像一大滩眼泪。我爸拿纸巾擦水，我偷偷看一眼我妈，她手里还拿着我的衣服，正盯着空气中的某个地方发呆，眼眶已经有些发红了，不能提。十年前的往事提起来，大家心里都不好过。我妈至今还经常做噩梦，白头发一茬又一茬，染都染不过来。回到家，辛志远对我格外殷勤，嘘寒问暖不说，还向我展示刚到货的好几本《孕婴指南》。这本亲密关系据说特别好，新手妈妈可以多看看。还有这本《零至三岁的婴儿在想什么》，口碑也特别好。你好好学习学习，科学育儿，把我们的宝宝养得健健康康、聪明强壮。合着养孩子就是我一个人的事，他买几本书就行了。好啊，老公真好。我冲他嫣然一笑，满脸幸福地摸着自己的肚子。宝宝好幸福，有个这么爱他的爸爸。不知道是儿子还是女儿，辛志远笑着说：“第一胎可以先生个女儿，女儿懂事顾家；等第二胎生了弟弟，还可以帮你照顾弟弟，先生个女儿，再生个儿子。”老婆一边上班挣奶粉钱，一边带孩子，她跟小三风流快活两不耽误，这么美好的想象，听得我都想给她点个赞。我恶心的快装不下去了。只好转移话题。对了，这次回爸妈家听到了一个好消息。什么好消息？我小舅舅要高升了，各种流程都走得差不多了，就等着公示了。我抛出这个诱饵，观察辛志远的反应。辛志远是做互联网金融的，我舅舅是银保监会的。舅舅高升，对他的事业发展意味着什么？不言而喻。果然。辛志远非常激动，真的吗？太好了，你让你爸妈牵头组个局，咱们请舅舅一家吃顿饭吧。嘘，我伸出一根手指头按住嘴唇，还没公示呢，你激动什么？等结果出来了再说。没问题，没问题。辛志远高兴的直搓手，太好了，真是个好消息，当然是个好消息，只可惜这消息是假的。他只是我的诱饵，跟送给戚盼盼的化妆品一样，他是陷阱上铺好的馅饼，是量身定制的毒药。微信上，我跟戚盼盼聊得火热，我夸辛志远送给他的那条项链好看，告诉他，谈恋爱的时候就是要让男人多送礼物，男人在你身上投入越多，就越爱你，越舍不得分手。我男朋友也不是特别有钱。花太多他的钱，我怕他会反感呢，好像我贪图他的钱似的。七盼盼说：“啧啧，还真是清心不做作，不好意思花男人的钱，却好意思找没见过面的网友要一万多的护肤品。”我现身说法，用我的故事告诉他，成功的女人该怎样驾驭一个男人。我告诉七盼盼。其实我跟我的富豪老公在一起的时候，他还没有离婚，家里的黄脸婆死不松口，不肯顺应天道，退出历史的舞台。七盼盼震惊了，天哪，姐姐你好厉害！你到底是怎么说服你老公离婚的？没什么诀窍，一是多修炼自己，外貌、身材都要维持好。多学习穿衣搭配，培养气质，让他带出去有面子。二是床上让他满意。我买了很多研究两性关系的网课。
，还学了不少情趣方面的小技巧，每次都给他新鲜感。三就是不停的要东西，让他送包、送珠宝、送车、送房子。让他为我花钱，为我付出，一点点试探他的底线在哪里，触到他的底线，他翻脸了怎么办？翻脸了再把他哄回来吗？给他点甜头，他自然就回心转意了。太厉害了，姐姐你真是高手，难怪能成功上位。我要是有你一半的手段就好了。七盼盼对我很是艳羡，对我踢掉黄脸婆，顺利转正一事大为佩服。他遮遮掩掩、欲语还休地告诉我，其实他跟我之前的处境很像。他这个男朋友也有老婆，黄脸婆也占着位置，不肯离婚。那你男朋友是什么态度？我心平气和地问他，好像在问别人的事。他也没办法呀，黄脸婆怀孕了，而且他家有点来头。我男朋友还想利用一下他那边的人脉。呵呵。我有点想笑，那他有没有给你什么承诺？我替他担忧道：“照现在的情况看，你优势并不明显呢、啊，你得赶紧为自己增加一点砝码。怎么增加？就是刚才我说的那些呀、啊，让他迷恋你的同时，努力增加他的沉默成本。对了，你还可以想一想，他有没有什么把柄、小辫子之类的？你可以拿这个逼他离婚。”我分析的头头是道，结果七盼盼来了一句：“什么是沉默成本？该说的话我都说了，就看七盼盼怎么操作了。”为了培养他的胃口，我给辛志远重新配置了行头，去网上给他买了块高仿的名表，虽然是高仿，也花了我好几万，搭配着精美的完全看不出是赝品的盒子，当做生日礼物送给了他。邢志远这个土包子根本不认识这表，听了我的科普才惊喜地问我：“你哪来的钱？怎么突然给我买这么贵的腕表？是别人送给我舅舅的礼物，他不敢带出去，想便宜一点卖掉。”我一听价格这么划算，就自作主张买下来了。你以后肯定一路高升，只有这块名表才配得上你。我一通胡扯加马屁。拍的心志远都分不清东南西北了，看着他可笑的嘴脸，我深深觉得对不起舅舅。我舅舅两袖清风，却被我诬陷受贿，我真不是个东西。盯着七盼盼的朋友圈，推算出他又跟心志远约过会之后，我去找他聊天了。我发了好几款名表的图，问他哪块表好看，说我跟我老公的结婚纪念日马上就要到了。我想送他一块腕表，当然，我送给辛志远的名表就在名单上。七盼盼马上发现了那块表，这块表我男朋友也有，前两天刚见他戴过，我还说蛮好看的，他也有。我安详的打字，那你还说他没钱？这表多少钱你知道吗？听完我报的价格，七盼盼不淡定了，原来他这么有钱，太过分了。自己戴这么贵的手表，送我的项链才两千多块钱，不肯在你身上付出呗？我给他支招，你得逼一逼他，让他养成为你花钱的习惯。七盼盼开始逼心致远了，我知道这一点，是因为我偷偷登录了心致远的银行账号，连续看到了好几笔大额支出。SKP 的奢侈品肯定让七盼盼很开心吧？看着那几串数字，我的心久违的抽痛了几下。心志远从来没有送过我这么贵的东西，跟我在一起这么多年，他从来没有爱过我。跟我结婚只是为了少奋斗十年，跟感情无关。没过几天，七盼盼来跟我报喜了：“姐，你真的好牛，我要拜你为师，你的策略太有效了。”我男朋友最近给我买了好多东西，他把照片发给我看，非常得意。男人果然要用点手段才会听话，以前是我太傻了。我祝贺他，让他再接再厉。人的胃口都是慢慢养大的，不着急，慢慢来，一切都在按计划进行。不过今天差点出了岔子。
，我经期用过的卫生棉条扔在垃圾桶里，被辛志远看到了。他问那是什么东西，怎么全是血？自从做完人流来大姨妈的时候，我都很谨慎的用卫生棉条，就是担心用卫生巾被他发现了。哦，之前鼻子流血，我用来堵鼻孔的。我编了个谎话搪塞他。心里也有点发愁，马上怀孕就满三个月了，我平坦的肚子会不会引起心智远的怀疑？我去网上一搜，发现好多孕妇快五个月才显肚子，这才放下心来。我还有两个月的时间，应该来得及。实在不行，就买个假肚子绑上。我借口胎位不好，不能过性生活，根本不让心智远碰。他不一定会发现我的假肚子。在给七盼盼洗脑的同时，我想办法联系上了她的前男友。她这位前男友以前就是健身房的教练，现在在酒吧当服务生。他微博上发的自拍都很社会，说话也蠢兮兮的，一看就是个四肢发达、头脑简单的人。我去酒吧找到这位前男友，点完酒，塞给他一笔小费。问他能不能加个微信，小费在前，前男友非常爽快地加了我的好友。酒吧人多眼杂，我没有多停留，坐了一会儿就走了。第二天，我找这个男人聊天，说请他吃饭，大概以为我看上了他，想聊他。七盼盼的前男友矜持地答应了我的邀请，我请他吃了一家不错的馆子。吃完饭。我把手机里的照片亮出来让他看，照片是七盼盼跟辛志远的合影，勾肩搭背，脸贴着脸，一看就知道是什么关系。你这是什么意思？这个名叫赵征的男人变了脸，眼神警惕地看着我，很明显，他认出了七盼盼，这是你女朋友吧？我平静地看着他，照片上的男人是我老公。你女朋友背着你跟我老公在一起了。赵征呼了口气，放松下来。我跟他早就分手了。他勾搭你的老公，你去找他去，不该来找我。我显得非常意外。你跟他已经分手了，不会吧？我看他微博上还有你的照片，你们四个月前还在一起呢，真分手了。赵征骂了一句，说：“难怪把老子踹了。”原来是跟别的男人搞上了，本来还想让你管管他的。我痛苦的垂下眼睛，我老公被他勾得天天不回家，他再这么下去，我真的要找人打他了。赵征对前女友的破事不感兴趣，站起身就要走，对我这个怨妇没有一点同情心。我急忙叫住他，我说：“赵先生，要不你帮我劝劝他吧，我可以给你钱。”钱，赵征一愣，抬起来的屁股又坐回了椅子。对，我给你一笔钱。我一副思路突然被打通，想出了新的解决办法的模样。等我老公和七盼盼约会的时候，你过去搅局，就说你是七盼盼的男朋友，让我老公别缠着她。我草，这也行。赵征也一副思路突然被打通的模样。拜托了。我已经怀孕了，我真的不想失去我老公，不想失去这个家。我苦苦哀求，仿佛他是救苦救难的活菩萨。赵征试探性的要了个价格，我讨价还价之后，两人愉快的达成了协议，先付定金，事成之后再付尾款，流程科学且严谨。赵征的思路确实被打通了，因为他又问我。要是顺便再打你老公一顿，你还能不能再加点钱？我眼睛一亮，当然可以啊。不过你下手别太重了，别闹出人命啊！辛志远的命留着还有用。我在辛志远的车上安了定位器和窃听器。三天后，我终于等到了他跟七盼盼约会的消息。我把地址发给赵征，在家里等着，等到晚上。赵征给我发微信了，告诉我任务顺利完成，让我把尾款付给他。等我老公回家，我验收完就付。我付了一半尾款，等着辛志远回家
。两个小时后，心智远回来了，鼻青脸肿，眼镜也碎了半边，深一脚浅一脚的。进门的时候，差点摔了个大跟头。志远，你怎么了？我关心的迎上去，搀扶他在沙发上坐下来，张罗着给他拿冰袋冰敷。今天真倒霉，心智远说。走路走得好好的，碰见个神经病，他妈的像条疯狗似的。这些伤都是他打的，我同情的打量着他。啧啧，确实倒霉，后脖子也破皮了呢。是啊，妈的神经病，报警没有？这种神经病就该送到警察局关两天。我义愤填膺，呵呵，他敢报警吗？渣男跟小三闹大了，他不怕不好收场。没有，算了，跟个神经病计较什么呢？心智远像霜打的茄子，我去洗澡了，身上都是他踢的鞋印。好吧，快去吧，我差点笑出了声。七盼盼应该也到家了吧？我推算了一下时间，拿起手机给七盼盼发微信。今天看了个电视剧，超级好看，跟你安利一下。我假装安利电视剧。果然，七盼盼很快回复我了。他回了一串哭泣的表情，楚楚可怜的，好像受了天大的委屈。怎么啦？发生什么事了吗？我微笑着发出这句话。今天真是疯了。我跟男朋友约会呢，以前的男朋友突然跑过来搞事情，把我男朋友打了一顿。我赶快问他为什么。七盼盼说：“不知道呀，莫名其妙。”我明明跟他分手了，他还以男朋友的身份自居，说我劈腿，脚踩两只船，让我男朋友看清我的真面目，别跟我这种渣女混在一起。赵征居然这么优秀，这话说的，我都想鼓掌了。我男朋友气得要死，跟他打架又打不过，路边一圈看热闹的，丢脸死了。七盼盼嘤嘤嘤的哭。你说我前男友是不是有病？我又没招他，没惹他，他干嘛这样啊？他干嘛这样啊？因为他收了我的钱啊！我继续打字。那你男朋友没有误会你吧？怎么没有？他也以为我劈腿，脚踩两只船呢。我们俩大吵了一架，怎么能吵架呢？我摇头，应该打起来呀、啊。心志远洗澡出来了，脸上的红肿更明显了。看得我恨不得多给赵征几百块钱。辛志远心情非常低落，连敷衍我的心情都没有。扫眉大眼的早早上床睡了，他心里一定很痛吧？花了那么多钱，那么多精力的真爱，竟然脚踩两只船，还害得他被正牌男友打了一顿。刚刚恢复好的小弟弟，搞不好又遭到重创了。真是男莫女泪呢。七盼盼晚上一直给我发微信，问我该怎么办。他说他很担心会失去心志远，害怕心志远会因此跟他分手。我理都懒得理他，退出小号，舒舒服服的追剧，痴男怨女爱干什么干什么。反正我现在挺开心的，一点都不苦恼不迷茫。不过，赵征这件事确实给了我更多的灵感。我准备想点办法，把这把火再烧旺一点。我给辛志明打电话，约他在我公司附近见面。对付辛志明就更简单了，有钱一切都好说。辛志明知道他哥哥出轨的事，我直截了当的告诉他，辛志远现在还在跟那个女人来往。我想保住自己的家庭。想让辛志远讨厌那个女人，主动跟她分手，那我去劝劝我哥哥。辛志明现在跟我又是一家人了，一口一个嫂子叫得很亲热，仿佛之前那些难听的话他从来没说过。劝了没用的，他现在就是中了毒，谁的话都听不进去。我忧伤的叹气，愁得眉头紧皱。那我跟家里说吧。让咱爸妈来教训他。辛志明天真的搬出他的父母，别让老人跟着操心难过了。我拒绝了这个愚蠢的提议。我用深思熟虑的口吻说：“我想了好久，觉得只有一个办法可以让你哥死心。什么办法？那个小三在健身会所当前台。”
你拿你哥的会员卡过去健身，过两天就跟他炫耀，说会所的漂亮前台在追你。辛志明长得挺帅的，追他的小女生很多，七盼盼追他不是不可能的事。辛志明露出了然的笑容：“嫂子，你这玩的离间计对吧？让我哥跟那小三产生误会？是啊，我给他戴高帽子，这件事只有你去办才能成功。”其他人都不行，只有你的话才能让你哥哥深信不疑。行啊，嫂子发话了，我就是死也得把这事办成。辛志明冲我挤挤眼，办成了，我拍旅游视频的启动资金肯定也有了。嫂子，你说对吧？你说的很对。我冲他微笑，只要你哥跟那个女人分手，我马上把启动资金转给你。挨了一顿打之后，辛志远老实多了。除了加班，晚上早早就回家了。正好我今天在手机上看到一个新闻：一个女的出轨，她老公把奸夫给杀了。我就把这个新闻念给辛志远听。辛志远听完没什么表情，只说那个老公太蠢了，因为争风吃醋就去杀人，搭上了自己的一辈子，太不划算了。我引导他从另一个角度看问题。我说：“这种三角关系太危险了，我们都觉得为这点破事杀人不值得，可架不住有人就是性格冲动，容易激情犯罪。我们管得住自己，管不住别人呐、啊。比如你就管不住赵征，被他激情犯罪狠狠揍了一顿。”我的话果然引起了辛志远的共鸣，他喃喃感叹：“是啊。”有的人真的跟疯子一样，你不小心招惹了他，说不好哪天他就捅你一刀子，太可怕了！挨了顿打，果然有阴影了，挺好的。我登录小号问七盼盼什么情况，说我这几天出去玩了，没怎么看微信。七盼盼哀怨无比，说男友对她冷淡了很多，她使劲哄他，讨好他。但两人关系还是不像以前那么好了。男朋友老说他加班，他怀疑他是回家陪黄脸婆去了。黄脸婆这个词已经刺激不到我了，我让他干脆晾心致远一阵子。男人嘛，不能光给甜枣，不能把他惯得没边。人都贱得很，你越跪舔他，越不把你当回事。你不搭理他，他反而患得患失了。可是现在我跟他的关系已经出问题了，我再不理他，两人不就真凉了吗？七盼盼反问我，他还不算太蠢，不会的，你相信我，欲擒故纵绝对是对付男人的制胜法宝。我只能使劲给他洗脑，让他相信我这个顺利上位的钱小三。嗯，那我试试吧，不行再说。七盼盼终于接纳了我的建议，很好。可以开始下一步行动了。我担心辛志远不肯把健身卡借给辛志明用，毕竟小三是一个特殊的存在，能藏多紧就藏多紧，最好不被任何人发现。所以我自己花钱给辛志明办了张卡，说是单位发的，不要钱。我把七盼盼的照片发给辛志明看，让他赶紧去健身房认识七盼盼。辛志明去了健身房，回来跟我说：“七盼盼人特别清纯，说话柔声细气的，还挺温柔的。潜台词就是，难怪我哥看上他了。我真是百思不得其解，一个内心住着恶魔的人，怎么能表现得这么清纯，这么人畜无害呢？想办法拍几张跟他的合照，能表现出关系很亲密的样子就更好了。”我给辛志明支招，让他保存好照片。没过两天，辛志明把拍好的照片发给我了。照片上，他跟戚盼盼肩并肩站着，他的胳膊还搭在戚盼盼肩膀上，两人关系看上去很不错。我让辛志明把照片发给辛志远，跟辛志远炫耀，说他去健身房认识了一个女孩，那女孩对他很有好感。一直给他暗示，明显是在追他。过了一个多小时，辛志明给我回微信了：“嫂子，你太牛逼了！我哥气得快爆炸了
，一会儿说我自作多情，一会儿又问我七盼盼到底是怎么勾搭我的。我看他快精神分裂了，行志远不气风才怪。心爱的女人脚踩两只船不说，现在还想再去踩第三只船，这是还是自己的弟弟亲口说出来的？七盼盼的形象。大概已经被他在心里打上了一个大大的问号，甚至是红叉吧。晚上，心智元晚饭都不吃，一副为情所伤、萎靡不振的样子。直觉告诉我，他很可能跟七盼盼大吵了一架，并提了分手。果不其然，没一会儿，七盼盼来找我诉苦了，说心智远太不是东西了，把他玩腻了，就想分手。还往他头上泼污水，说他轻浮不检点，我快笑死了。心智远对小三的道德要求太高了，都当了小三了，还不许人家轻浮不检点。我问七盼盼：“那你打算怎么办？就这么跟他分手吗？那也太便宜他了。那我能怎么办？我又没有什么能拿得住他的东西，除非到他公司去闹。但是闹了又能怎么样？”他破罐子破摔，该分手还是会分手，我又得不到什么好处，去他公司闹用处不大。他又不是公务员，这种私事对他打击没那么大。我对他说：“你得想想别的招，看看能不能弄到他什么把柄。”第二天，七盼盼告诉了我一个好消息，他在手机上找到一段小视频，浴室拍的，心智远全裸的小视频。当初拍着玩的，没想到现在派上用场了。七盼盼高兴地告诉我，他要拿这个要挟心志远，让心志远给他一笔钱。他想通了，强扭的瓜不甜。心志远想分手就分手吧，只要给他一笔青春损失费就行。我觉得特别没劲，剧情太老套了，我都没有评论的兴趣了。本以为七盼盼有什么高招对付心智远，没想到就这，七盼盼问我管心智远要多少钱合适，我告诉他至少两百万，从那块手表就能看出来，心智远绝对是个隐藏的富豪。也对，他老婆家里好像挺有钱的。七盼盼对我的话深表赞同。觉得两年的青春必须拿两百万来换才公平合理，别一次要这么多，他会心疼的。你得慢慢来，我一个字一个字慢慢打出这句话。七盼盼没有马上回复，屏幕黑掉的那一瞬间，我在手机上看到了自己的脸，苍白、冷漠的一张脸，眼神麻木而阴沉。我的手一颤，手机掉到了地上。发出沉闷的啪嗒声。当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。是的，不过我不后悔，我只是想讨回那个本该属于我家的公道。不管用什么手段，我都不在乎。我不会坠入深渊的，会粉身碎骨的人，绝对不是我。七盼盼对我言听计从，他跟我说，他准备先要三十万给自己开家美甲店。再要六十万给他爸妈在老家买套房子，后面一百来万慢慢要，规划的挺好的。我夸他，他很开心，说他马上就去找心智远要钱，让我等他的好消息。我在客厅，心智远在书房，门没有关。我看到他在看手机，手指点来点去，点着点着，他的脸色就变了。想必是收到七盼盼要钱的消息了。我看到他满脸通红的打字，手速飞快，咬着牙关，额角还绷起了青筋。七盼盼应该把小视频也发给他了。他拿着视频问他要钱，所以他才这么愤怒，这么激动。我悠闲地吃着草莓，用轻快的声音喊心志远：“志远，草莓好甜呐、啊，你要不要吃一点？”心志远当然不吃草莓，他扭头敷衍我的时候，笑容要多难看有多难看。看到他的笑容，我觉得草莓更甜了。心志远打完字，放下手机，在书房走来走去，如笼中困兽。志远，怎么了？是有什么烦心事吗？我扬声问他，体贴而温柔。哦，
，工作上遇到点小麻烦，心志远笑着说：“你别操心了，我能解决的。”哦，那你就好好解决吧，反正别想从家庭账户里拿钱。随后的几天，心志远肉眼可见的焦虑烦躁，嘴唇上起了干皮，憔悴了不少。裸体视频虽然有点老套。但的确是个大杀器。戚盼盼要是真跟他撕破了脸，把视频放到网上去，辛志远的职业生涯也基本完蛋了。他还想借着我舅舅的高知飞黄腾达呢，哪敢出这种问题？不知道辛志远是怎么凑出这笔钱的。反正一周后，戚盼盼告诉我，他拿到钱了。戚盼盼非常开心。金钱的快乐让他意识到，爱情根本不值一提。金钱比真爱香多了。我以前真傻，还老怂恿他跟家里的黄脸婆离婚，想跟他结婚，好好过日子。现在看看，结婚过日子有什么好的？男人都是吃着碗里看着锅里的。就算跟我结了婚，说不定也会出去乱来。还不如花他的钱多买点包包和香水。小三的错觉，男人都是要出轨的，天底下没有好男人。我淡淡一笑，七盼盼的美甲店开起来了，他当甩手掌柜，请了两个小姑娘给他看店，在寸土寸金的商业区租了店铺，还按他的审美重新装修了一下。他跟我诉苦，说还没开始营业。已经扔进去了七八万，我替他算了算账，觉得他过不了多久就要开始找新志远要第二笔钱了。七盼盼的花钱速度超过了我的想象，甚至没熬过一个月，他又找新志远要钱了。可能是第一次要钱要得太顺利，这一次他准备狮子大开口，直接找新志远要一百万。他忐忑地问我。一百万会不会太多了？他不会破罐子破摔，直接把我拉黑，让我爱干嘛干嘛吧。我告诉他不会的，辛志远那么有钱，不会为了区区一百万就破罐子破摔。毕竟人家前程远大，我真的很想不通，他怎么就不担心辛志远会去报警呢？在小三脑子里，果然没什么法律、责任、道德之类的词。戚盼盼要钱那天晚上，辛志远失眠了。我半夜醒来的时候，看到他站在阳台上抽烟，月光照在他脸上，他模样沧桑，竟然还有点可怜。我翻个身，安安稳稳地继续睡觉。外面那么冷，被子里真暖和，真舒服。我跟戚盼盼说：“这是得速战速决，不能给男人犹豫的时间。”戚盼盼逼得很紧。辛志远每天回家吃饭，心事重重。时机差不多了，这天吃晚饭的时候，我跟辛志远聊天，说今天同事给我讲了个命案，是他老家那边发生的，都把我给听呆了。犯罪分子的作案手法真是花样百出。辛志远对我的话没有兴趣，只吾两声埋头吃饭，并不想跟我聊天。焦头烂额，没有聊天性质。我明白，我不怪他。我继续说我的，说有个男的因为财产纠纷想杀自己的情人，正好他家是卖气球的，他就把一氧化碳灌进那些气球里，故意把绳子扎得很松，让气体泄露出来。等情人睡了，他关紧门窗，自己跑出去喝酒。第二天早上回家。他才装模作样的大喊大叫，说死人了。要不是警方起了疑心，别人还以为他情人是煤气中毒死的。谁能猜到他身上去？辛志远敷衍说：“这人真够狠的，他情人也不是个东西，染上了毒瘾，三天两头找他要钱去赌博。刚开始要几千，后来要几万、十几万。这男人也是被逼得没办法了。”心志远不肯声，敷衍都懒得敷衍我了。不过我不介意。我继续说，我同事还跟我开玩笑呢。他车的后备箱里不是有个瑜伽球吗？他说他得对他老公好点
，不然老公搞不好会往瑜伽球里灌一氧化碳毒死他。七盼盼一直在练瑜伽，他也有个瑜伽球，经常放在他车子的后备箱里。我看到心致远的筷子在半空中停顿了一下，我猜他大概想到了一些什么。吃完饭，我也不让心致远洗碗。非常温柔体贴的，让他好好休息。我说：“你最近脸色不太好，是不是工作太辛苦了？”对了，我今天给舅舅打电话，他还问到你了呢，说很看好你，志远，你好好努力呀、啊，我们家就靠你了。新志远的脸上终于有了点活气。他问我舅舅怎么说我的，就说：“你让你好好表现。”他那边肯定会关照的，只要你不出什么岔子，后面基本就稳了。我冲他露出一个你懂的笑容，又摸摸自己的肚子，柔声说：“宝宝，爸爸要飞黄腾达了，你开不开心呀？”一边是背靠大树飞黄腾达，一边是步步紧逼的情人和拿不出的巨款，怎么选择？心志远心里应该有数了，以我对他的了解。我赌他会铤而走险。心志远似乎很有触动，他也伸手来摸我的肚子。来，爸爸也跟宝宝说两句话。我躲了一下，没躲开，只好努力把肚子鼓到最大。都快五个月了，怎么还不显怀？你上次去产检，医生怎么说的？心志远有点担心的问我。我子宫后位，不容易显怀。再说我本来就瘦。医生说没什么问题，我笑着说：“你看，这肚子不是已经鼓出来了吗？”“嗯，下次产检我陪你去吧，让医生好好检查一下。”心志远有些愧疚地说。“好啊，老公真好。”我仰起头，笑得一脸灿烂。每次产检都是我自己去的，挑的都是他最忙的日子，我故意的。过了两天，七盼盼告诉我。心志远约他周末见面，说是想跟他好好谈一谈。如果我没有记错，七盼盼的瑜伽课也在周末。那天，那个瑜伽球肯定会在他的车上。看来，心志远已经做出了选择。终于到周末了，心志远一大早就告诉我，他同事要回老家发展，今天大家一起请他吃饭，为他践行。可能会玩到比较晚，让我别等他。我温柔地说：“好，踏出这个门，他就回不了头了。”我希望他能义无反顾、毫不犹豫地走下去。我对他没有爱，只有恨。在一起八年，我以为我们情投意合，彼此相爱，没想到他爱的只是我父母的房子和积蓄。这桩婚姻只是笔买卖，跟爱情无关。他从来没有爱过我，我的八年只是一场笑话。一整天，我都在等心志远。他回来的比我想象的早，表情也比我想象的更镇定。他不仅没什么惊惶和惴惴不安，甚至还神采飞扬，像卸掉了一个大包袱，看上去无比轻松。我后背发凉，人心的险恶让我毛骨悚然。我不停地看微信小号上的消息，七盼盼没有音讯，没有给我发微信，也没有发朋友圈。晚上，我不敢跟心志远待在一个屋子里，就谎称闺蜜老公出差，她一个人害怕，到闺蜜家去睡了。这一夜注定要失眠。我辗转反侧，看着窗外的月光，内心如煮沸的油锅。事情看来已经照我设想的方向进行了。可是为什么我的心里并没有复仇的快意，只有恐惧和不安？我什么都没干，东窗事发也跟我扯不上关系。可事实真是这样吗？我终于也变成一个恶魔了吗？月光清冷如雪，我找不到答案。第二天下午，辛志明给我发了一条微信：“七盼盼出车祸了，撞死了。”健身房的人跟我说的，说撞的可惨了。心志明发了个摊手的表情，这是不是他勾引我哥的报应？我没有回复他。不，这不是他勾引心志远的报应
，这是他十年前害死另一个女孩的报应。两个月后，辛志远被抓捕。他在瑜伽球里灌入一氧化碳，导致戚盼盼在驾驶汽车的过程中昏迷，车子撞上高架桥的护栏，戚盼盼当场死亡。辛志远被警方带走的时候，我站在高楼的窗口，远远看着他，没有快意，更没有得意。我的心荒凉如枯井，却又平静如水。我朝辛志远挥挥手，这一生永别了。没过多久，辛志远的妈妈又生病了。辛志明来找我要钱，我在电话里里对他说：“我跟你哥已经离婚了，你怎么还来找我借钱呢？一夜夫妻百日恩，嫂子，我妈等着这钱救命。你看着以前的情分上，再帮我们一次行吗？对不起，不行，你怎么这么无情无义？你别忘了。”你肚子里还怀着我们老辛家的种，我妈可是他的亲奶奶。孩子，哦，忘记告诉你了，孩子我早就打掉了。怀孕四十五天的时候，我就把他打掉了。什么？怎么可能？我哥出事的时候，你不是还怀着孩子吗？我哥还让我多照顾你，他记错了。我微笑着对他说：“下次探监的时候，别忘了告诉辛志远。”他没有孩子了，因为他不配当爹。我把辛志明的电话拉黑，心情愉快而平静。挑了阳光最灿烂的一天，我抱着一大束鲜花去了郊区的墓园。墓园里芳草萋萋，青柏林立，有的墓碑年久失修，有的墓前供奉着鲜花水果。微风拂过草叶，我听见了青天上歌哨的声音。墓碑上。妹妹在对我微笑，十四岁，花骨朵一样纯洁的少女，头发在阳光下闪闪发亮，一双清澈的眼睛，羞涩又乖巧，眼泪毫无防备的奔涌而出。我闭上眼睛，听见了妹妹的声音：“姐，你什么时候放暑假？人家想你了。”甜甜的小奶音撒着娇，让我的心剧烈的疼痛起来。人家想你了。这是妹妹对我说的最后一句话。然而，她没有等到我从外地的大学放假回家，就从十五层的高楼一跃而下，从此彻底消失在我的生命中。我的妹妹永远停留在那个夏天，永远十五岁，不会再长大。我们一家四口变成了一家三口。七盼盼没有得到任何实质性的惩罚，她不满十四岁。比我妹妹还小几个月，哪怕她上课用圆规扎我妹妹的背，哪怕她在体操室当众扯掉了我妹妹的运动裤，哪怕她带人把我妹妹堵在卫生间，把那些装着用过的纸巾和卫生巾的垃圾篓扣在我妹妹的头上，哪怕她做过那么多邪恶的事情，死一万次都有余，她还是好好活在这个世界上。她只是被退学。我的妹妹却不在了。妹妹的日记本上全是泪痕。我爸妈不明白，为什么我发了疯一样对七盼盼拳打脚踢，几个大人都拦不住。我没有给爸妈看那本日记，我怕他们伤心。我想让我一个人来承担就好了。总有一天，我会让七盼盼付出代价。我的计划还没来得及实施，七盼盼居然搬家了。全家都搬走了，我怎么打听都打听不到他的消息。那时我还太傻，太年轻，一个人闷着头找，完全没想过要向别人求助。幸好苍天有眼，让我再次遇到他。他终于死了，他早该死了。后悔吗？不，我不后悔。恶魔就该待在地狱，他不配活在人间。我抱着膝盖坐在墓碑前面。头轻轻靠在妹妹的照片上，和她脸贴着脸。天空很蓝，云朵很温柔。妹妹的墓前干净整洁，鲜花吐露着芬芳。我真的好想她。我爸说，还是两个孩子好，可以回来轮流陪陪父母。是啊，要是妹妹还在，那该有多好。我不是什么好人，但我想做个好姐姐，好女儿。